Damas y caballeros, muy buenos días, qué enorme placer me da saludarles, bienvenidos, sobre todo jóvenes mayores de 18 años que hoy por primera vez van a votar, bienvenidos a esta cobertura totalmente especial de Grupo Eclipse, finalmente con el compromiso de ser la mejor oferta informativa, hoy domingo una fiesta cívica la que el día de hoy vamos a vivir. Quiero invitarle a que nos acompañe durante toda esta jornada informativa. Estamos transmitiendo en cadena a través de todas nuestras plataformas eh, digitales de las redes sociales para brindarle a usted que me acompaña esta mañana el mayor alcance de nuestra labor informativa y créame que lo hacemos con un enorme placer. Así que muy buenos días para quienes hoy nos siguen desde nuestra señal streaming a través de nuestra plataforma grupoeclipse.com.mx. También quiero saludar esta mañana de domingo con afecto a quienes nos siguen a través de nuestras cuentas en Facebook desde nuestra plataforma Eclipse Radio, Eclipse Prensa y Eclipse Canal. Le doy por supuesto la más cordial bienvenida a todos ustedes que nos siguen también a través de nuestra red social X antes Twitter. Es un placer también y me enaltezco de poder saludar a quienes hoy, hoy domingo, nos acompañan a través de la red social de TikTok. Gracias, gracias por la enorme distinción de poder saludarles a través de nuestro canal de noticias en YouTube, también a través de Grupo Eclipse. Placer mayúsculo de esta mañana estar con ustedes desde la red eh, social de Instagram. Todas, absolutamente todas las redes sociales en estos momentos, en esta mañana de domingo, enlazadas en cadena a nuestro centro de operaciones de streaming de Grupo Eclipse emitiendo por supuesto señal desde esta calle 60 edificios altos en el corazón de nuestra capital yucateca con la potencia de llegar a cada uno de los rincones de todo el mundo de todo el globo terráqueo para llevarle a usted esta mañana de domingo una fiesta cívica la cobertura minuto a minuto de esta importante e histórica jornada electoral que promete ser la más histórica en todo méxico y que por supuesto con usted será finalmente más que histórica, será un ejemplo y usted será hoy testigo con la mejor cobertura a través de Eclipse. Así que, damas y caballeros, bienvenidos de nueva cuenta. Gracias. Comenzamos a través de esta transmisión especial. Arrancamos en este momento y nos vamos hasta las 11 de la noche o saber quién es el ganador de esta contienda electoral. Comenzamos. De nueva cuenta, muchas gracias, buenos días, qué placer mayúsculo tener esta enorme distinción de poderles saludar esta mañana de domingo. Ojalá y nos dé la oportunidad de estar con ustedes en esta transmisión, por supuesto sabemos que hay una gran oferta informativa, pero a través de Grupo Eclipse le llevaremos puntualmente, minuto a minuto, cada detalle de lo que va ocurriendo en este acontecer informativo. Ahora bien... ¿Qué se elige el día de hoy? Creo que esa es la pregunta básica y con la cual vamos a comenzar esta mañana con esta cobertura informativa. Mire, tomando en cuenta que hoy domingo muchos jóvenes votarán por primera vez, hoy es la primera vez para estos chavos, considero el día de hoy relevante, importante platicarles qué es lo que vamos a elegir el día de hoy domingo, sobre todo para que los chavos lo sepan. Hoy usted y yo vamos a sufragar, a votar por poco más de 20 mil puestos de elección popular. Todos estos distribuidos en las 32 entidades federativas de todo el territorio mexicano. Entre ellos, por ejemplo, hoy, hoy está en juego eh, político en todo México un mapa electoral, por supuesto, compuesto o estructurado por un presidente de la República, que hoy usted y yo vamos a elegir 128 senadurías, que hoy usted y yo vamos a elegir 500 diputados, insisto, que hoy usted y yo vamos a elegir. También nueve gobernaturas, entre ellas Yucatán. Hoy Yucatán está en el ojo del huracán porque también aquí vamos a renovar el Poder Ejecutivo. Se elige un nuevo titular del Poder Ejecutivo, una jefatura también de gobierno en la Ciudad de México, 31 congresos locales, por supuesto también el del Estado de Yucatán, 1.580 ayuntamientos. También se estarán eligiendo 16 alcaldías y 24 juntas municipales. 626 de estos cargos, de acuerdo con la información publicada por la página del Instituto Nacional Electoral, son puestos federales y finalmente son una presidencia de la república, como le comento, 500 diputaciones y 128 senadurías. Así que hay todo un gran abanico de puestos de elección popular que el día de hoy, domingo, están en juego. Así que la invitación es a que nos acompañe en esto que promete ser una jornada muy, muy larga. Miren, a nivel estatal, aquí en Yucatán, esta jornada electoral, eh, finalmente de hoy, domingo, eh, 2 de junio, concluye poco más de 6.700 cargos entre puestos a gobernador. Como le comentaba, también vamos a renovar 106 alcaldías, diputaciones locales, regidurías, entre otros más. Así que, para conocer finalmente el detalle relevante de estos puestos,
puestos de elección popular. Creo que es muy importante que saber qué es lo que se está disputando en esta elección federal, tanto en lo local como en los federales o incluso por cada uno de los estados que puede, por supuesto, usted consultar a través de nuestro portal de noticias grupo eclipse.com.mx. ¿Dónde votar? ¿Qué está pasando? Toda la información puede usted ingresar a este portal de noticias donde, por supuesto, estamos también transmitiendo esa señal vía streaming de Grupo Eclipse desde ahora, por supuesto, hasta las 11 de la noche en esta jornada que promete ser histórica, insisto, para todo el territorio mexicano. Ahora bien, vamos a otros temas importantes que le quiero compartir esta mañana. Mientras usted me dé la oportunidad de estar con ustedes, nosotros aquí estaremos llevándole lo más importante del acontecer informativo. Más adelante haremos algunos enlaces con nuestros compañeros. Mire, eh, hay 5.701.350 boletas electorales que el día de hoy ya están listas, están preparadas y lo único que falta es su presencia en las urnas para, por supuesto, emitir el voto. Ahora bien, recordemos que el pasado miércoles, y me, vaya, me refiero a que el 15 de mayo, inició aquí en Yucatán lo que es básico, el sellado y la organización por parte de EDIEPAC, que por siglas es el Instituto Electoral de Participación Ciudadana, de 5.7 millones de boletas que el día de hoy domingo tendremos usted y yo en nuestras manos. Son las boletas con las que hoy finalmente tomamos una decisión crucial y hay que pensar exactamente qué es lo que vamos a votar, por quién, porque esto dependerá para seis años más de un gobierno. Y hay que destacar algo, fueron cuatro grupos de 56 personas por turnos entre seis horas durante las 24 horas del día que iniciaron, se dieron a esta labor, ardua labor del sellado de estas eh, 5.701.350 boletas electorales para estos comicios que estamos celebrando el día de hoy domingo, hoy un tan esperado 2 de junio y una fecha que por supuesto seguramente hará historia. Esto finalmente para las elecciones a la gobernatura aquí en Yucatán diputaciones locales y presidencias municipales del estado de Yucatán, según se da a conocer. Y hay que también destacar esta mañana que, según los últimos reportes que hemos estado recibiendo en la redacción de Grupo Eclipse por parte del IEPAC, fueron también 224 personas entre total debida, eh, debidamente acreditadas y aprobadas por el propio Consejo General, quienes se están encargando ya desde hoy, como lo hicieron, primero de sellar almacenar y organizar los paquetes electorales con estas boletas que corresponden a cada, llamemos demarcación electoral, con las cuales el día de hoy domingo, bueno, usted lo sabe, se vive no una jornada electoral, yo no quisiera calificarlo como una jornada electoral, hoy estamos viendo una fiesta, ¿y por qué digo fiesta? Porque es una fiesta democrática, una fiesta en la que hoy podemos presumir que en México, en México todavía existe la democracia y que finalmente ganará quien usted decida y quien reciba la mayoría de los votos. Bueno, vamos a pasar a otros temas esta Mañana, insisto, la invitación es a que se quede en sintonía a través de esta frecuencia vía streaming. Estaremos a lo largo de esta jornada eh, informativa, haremos algunas pausas, pero por supuesto nos mantendremos siempre en contacto con usted a través de todas las redes sociales para llevarle lo detalle, minuto a minuto, del acontecer informativo. Ahora bien, hoy domingo, 2 de junio, fecha importante, quiero dirigirme también y de forma especial, amable y directa a ti. A ti, chavo, que me estás viendo el día de hoy desde tu celular, desde alguna computadora hoy domingo, porque ustedes hoy tienen la gran oportunidad, enorme, titánica oportunidad de votar. Y esto será por primera vez y tomar algo que es interpretado como una gran responsabilidad. Insisto, no se trata de sufragar, no se trata de votar por, por votar, se trata de asumirlo con una gran responsabilidad y decidir, sobre todo esto, decidir por quienes nos van a gobernar en los próximos años. Vamos a elegir para tres años, por ejemplo, alcaldes y para seis años, en el caso de gobernador, pero también para diputados, para senadores y para presidente de la República. Seguramente hay en ustedes, jóvenes, muchas dudas hoy domingo de cómo votar qué hacer y les voy a explicar paso a paso porque vaya finalmente yo también he tenido esa primera vez en esta jornada electoral. Mire, de entrada, chavos, lo más importante es primero tener nuestra credencial en la mano. Es muy importante, fundamental. La credencial es la llave a la democracia. Paso a paso, el primer punto, como le comento, es llegar a la casilla, formarse, finalmente a la casilla que a uno le corresponde. Punto número dos, hay que entregar la credencial del Instituto Nacional Electoral a los funcionarios de casillas, estas personas que están sentadas en las mesas, quienes estarán de alguna forma pues confirmando que nosotros o nuestro nombre aparece en el padrón electoral, en la lista. El tercer punto, para de alguna forma irle desglosando, es que una vez que sea encontrado nuestro nombre eh, o que estamos en esta lista nominal, se entregarán 
nos van a entregar eh, un par de boletas electorales. El cuarto punto, por así calificar, sería que los funcionarios nos, nos van a indicar en qué mampara estos, eh, estas cajas donde vamos finalmente a encerrarnos para que sin que nadie vea podamos decidir por quién votar. El voto es secreto, es libre, nadie tiene, saber, nadie tiene por qué saber por quién vamos a votar. Quinto punto, vamos a marcar a nuestro candidato, al que usted quiera, al de preferencia, en cada una de estas boletas. Sexto punto, para finalmente ir concluyendo, vamos a doblar la boleta que nos pusieron en nuestras manos. Septo, eh, séptimo punto, salimos de esta mampara eh, y depositamos la boleta ya cubierta en las urnas correspondientes. Siguiente paso, vamos a regresar por nuestra credencial de elector, importante no olvidarla, la cual estará marcada ya finalmente para identificar que hemos cumplido con esta obligación cívica de votar. Los funcionarios de casillas pondrán una tinta en nuestro dedo pulgar como una forma de identificar de que finalmente hemos sido parte de esta gran fiesta, de que hemos ya votado. Y entonces, listo, habrás ejercido tu derecho al voto. Y entonces serás un ciudadano responsable, comprometido, primerizo, pero finalmente con una gran vocación de vaya, de civismo y de vivir esta gran fiesta democrática. Así que es paso a paso como se puede votar el día de hoy y la invitación es a que hagamos este momento que va a ser histórico, por supuesto un ejemplo y sobre todo para Yucatán, recordemos que aquí en Yucatán tenemos una gran participación, aproximadamente un 7.6% de participación de votantes y esto nos pone a nivel nacional como un ejemplo y creo que hoy es una gran oportunidad para seguir siendo una punta de lanza sobre este ejercicio democrático. Vamos a otros temas esta mañana, insisto, mientras usted nos acompañe, nosotros seguimos en esta transmisión completamente en vivo y por supuesto con la pasión de informarle. Le quiero hacer una pregunta esta mañana. ¿Usted sabe cuáles son los estados que eh, hasta el día de hoy, lamentablemente, tristemente, corren más peligro en esta jornada del día de hoy, 2024? Se le voy a platicar. Mire, vamos a conocer un poco sobre, vamos a calificarlo como focos rojos, estados críticos del territorio mexicano en este mapa político. Los estados con mayor peligro, hasta el último reporte, eh, finalmente ya de esta semana, según los últimos reportes de las autoridades a la cabeza, Lamentablemente asoma el primer estado que es nuestro vecino, Quintana Roo. En Quintana Roo, el dato numérico, se lo quiero compartir, son 93% de actos de violencia. De ahí brincamos al estado de Guerrero, donde hay reportes de 83% de actos de violencia. De ahí le sigue, por ejemplo, eh, si la memoria no me falla, asoma el estado de Tabasco. Ahí el dato porcentual es también de un 85%. De ahí brincamos, según estaba yo viendo esta mañana, al estado de Zacatecas con el 79%. Ahora bien, recordemos que, por ejemplo, Zacatecas es un estado muy, muy complicado. Y le voy a explicar por qué. El 97% de la gente que finalmente ahí vive, sobre todo en Fresnillo, se siente aterrorizada, se siente con miedo, se siente insegura. Zacatecas ha tenido 14 víctimas hasta el último recorte sobre actos de violencia, contando por supuesto candidatos asesinados, funcionarios, familiares e incluso integrantes de la fuerza de seguridad, es decir, policías municipales, policías estatales o hasta agentes federales. Este panorama por supuesto es crítico, es peligroso, pero finalmente hoy domingo las autoridades electorales no solo tienen la responsabilidad, la obligación de que esta sea una jornada electoral, sino que también sea eh, algo de obligación que sea pacífica, con un clima de paz, de tranquilidad y que cada casilla de alguna forma pues insistir en que se puede votar con total libertad y seguridad. En el caso de Yucatán yo le hago la invitación, sabemos que vivimos en un estado pacífico, tranquilo, con un alto índice de seguridad, así que salgamos a votar desde muy temprana hora. La violencia es un tema no para Yucatán, pero sí para otras partes de la República Mexicana, inédito en este proceso electoral, según los últimos reportes de las propias organizaciones. Y es que, por ejemplo, hablando de fuerzas políticas, el partido Morena hasta el día de hoy encabeza la lista de abanderados, de políticos, de dirigentes o incluso funcionarios que lamentablemente han sido asesinados, pero por ejemplo su líder eh, de partido, Mario Delgado, ha incluso acusado a la propia oposición de pretender generar esta falsa percepción de violencia, que yo no le diría falsa, yo sí creo que hoy estamos pisando un territorio mexicano con mucha violencia, con mucha inseguridad, pero vaya, 
Cuatro investigaciones recientes de alguna forma coinciden en que la violencia política electoral al día de hoy domingo ha escalado y no existen precedentes. Por ejemplo, hay una agrupación que se llama eh, Data Cívica, que tiene datos numéricos muy importantes. Por ejemplo, ha documentado hasta hoy domingo 2 de junio 836 eventos de violencia criminal electoral. Y esto fue desde el 2018 hasta este año 2023 y ya de ahí brincamos a lo que es este 2024. Por ejemplo, también hay otra eh, de nombre, me parece que se llama Integralia Consultora, que también nos ha reportado 560 víctimas de violencia política desde septiembre del 2023. Hay otra también, eh, otra empresa, se llama Causa en Común, que ha registrado 41 actos eh, finalmente de violencia entre actores políticos, también candidatos o funcionarios asesinados solo, tan solo, en los últimos 11 meses. Así que recuerde que hoy domingo es una jornada en la que no debemos de pensar en la violencia, pensemos en la fiesta cívica, participemos en un clima de paz, tal como finalmente debemos de celebrar el poder elegir a nuestras eh, próximas autoridades sin apasionarnos, creo que es lo más importante, sin apasionarnos en la violencia, no romper relaciones familiares o incluso amistades por un tema electoral. Así que, insisto, la invitación es salga, vote con respeto y con total libertad. Permítanme hacer una pausa comercial en esta transmisión eh, completamente en vivo, vía streaming. Regresamos, acompáñenos, estamos durante toda esta jornada, hemos arrancado muy temprano y prometemos estar con ustedes hasta que finalmente se tenga resultados de esta contienda electoral. Pausa breve, volvemos con más en esta cobertura especial de Grupo Eclipse. Bienvenidos a este que es el epicentro de las noticias. No puedo. Eclipse Noticias con Antonio García. Con Antonio García. Bienvenidos a este que es el epicentro de las noticias. Hoy un placer estar en el momento en que estamos. La nueva presión digital presenta Eclipse Noticias con Antonio García. Exquisito para que palades este fin de semana. ¿Cuándo? ¿De qué lo hicieron? De gabardina corriente. ¡Ay! ¡De maricón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡De gente! ¡De gente! ¡Ay, madre! Está choreadito tu chuchu, pero si sí aguanta. Ya me... Mata te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él. Y en el Check de la Noticia, televisión, streaming, eh, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. Lunes a viernes. Mantente informado. Que comience la semana con el pie derecho. Móvil, para que estés informado, estamos obviamente transmitiendo completamente en vivo, pero también tengo noticias trágicas que vienen del Estado de México. Te comparto la siguiente información. Mantente informado con los sucesos, hechos y aconteceres del Estado de Yucatán, México y el mundo. Abraham Cobian te mantiene informado de lunes a viernes en Eclipse Noticias, 10 de la mañana por todas nuestras plataformas digitales. de los aluces.
viaje placentero en Mérida al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Damas y caballeros, de nueva cuenta, muy buenos días. Me da de verdad un enorme placer saber que esta mañana nos da la gran oportunidad de estar conectados juntos a través de estas redes sociales. Quiero saludar nuevamente a quienes nos acompañan. Les recuerdo, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de TikTok, de nuestro canal de YouTube, de Instagram, de Twitter, eh, hoy nuevamente la cuenta X, en nuestras eh, cuentas de Facebook, de Eclipse Radio, Eclipse Canal, Eclipse Prensa y por supuesto desde este centro de operaciones que es la web grupoeclipse.com.mx. Con el firme compromiso, yo y todo el equipo que finalmente está en este esfuerzo informativo para llevar a usted lo más importante en el acontecer informativo. Así que acompáñenos, una jornada larga, pero una jornada importantísima y una jornada en la que usted y yo, vaya, pues estamos obligados a hacer esta gran fiesta cívica. Mire, le quiero platicar otro dato muy importante para el día de hoy. Hoy más de 98 millones de mexicanos, de alguna forma estamos, usted y yo, llamados, invitados, convocados a ir a la urna. Ahora bien, no puede existir democracia, y eso se lo sabe perfectamente, sin la participación ciudadana. Nos hemos quejado, nos quejamos de gobiernos corruptos, nos quejamos de gobiernos que no trabajan, nos quejamos, por ejemplo, de que si hay baches, que si no hay alumbrado público, que si falta eh, limpieza de calles. Este es el momento. Algo no nos parece un gobierno. Tenemos hoy la oportunidad de cambiar. Algo nos gusta del gobierno, tenemos la oportunidad de la continuidad. Eso lo decide usted. No le estoy invitando a que usted vote por algún partido, no. Al contrario, que usted decida qué quiere, continuidad o un cambio. La decisión es de usted. Completamente la decisión, insisto, es a través del voto y el voto es de usted. Hoy usted, finalmente el día de hoy, forma parte de los más de 98 millones de mexicanos que estamos, insisto, llamados, convocados a participar a las urnas para poder renovar, cambiar, por ejemplo, la presidencia de la República. También estamos hoy renovando, le recuerdo, el Senado de la República, la Cámara de Diputados y en Yucatán, el gobierno del Estado. Hoy vamos a elegir finalmente quién queda al frente del Poder Ejecutivo y así como finalmente será también el caso de quienes viven, por ejemplo, en Chiapas, donde también hoy, hoy están eligiendo gobernador, al igual que el Estado de Yucatán, pero también... El día de hoy hay una elección muy, muy importante en el estado de Guanajuato. Están también eligiendo hoy gobernador, al igual que en Yucatán. También está el estado de Jalisco. Recuerde que son nueve estados de la República que el día de hoy renuevan gobernadores. Asoma también Morelos. Eh, me parece que también está Puebla, Tabasco, Veracruz, por supuesto, y la Ciudad de México. Son los nueve estados que el día de hoy vamos a renovar nuestro poder ejecutivo. Yucatán hoy también toma esta importante decisión, muy importante, porque lo que decidamos el día de hoy nos va a finalmente dar resultados o perjuicios durante seis años. Pero a nivel nacional hay un dato muy importante. Hoy, hoy vamos también a elegir quién llevará las riendas del país para los próximos seis años. Por eso les digo que es muy importante no solamente votar por votar, hay que ejercer este vaya derecho de sufragar, de votar, pero a través de una reflexión, pensando bien qué es lo que queremos. En esta ocasión se hace historia por la participación de las mujeres en este proceso electoral. Algo que no se había visto eh, de alguna forma tan contundente como ahora, porque finalmente se sabe, hay dos damas que están en esta contienda electoral. ¿Quiénes son? Las y los candidatos presidenciales, usted los conoce, vamos a hablar un poco de estas personas porque, insisto, usted los ha visto, los vivimos, los vimos aquí en Yucatán, los escuchamos en sus discursos y hoy nos toca decidir por quién vamos a votar. Por ejemplo, en un lado tenemos a Claudia Shimba, ¿la recuerda? Ella eh, ha sido jefa de gobierno en la Ciudad de México, es finalmente la candidata presidencial del partido Morena este año 2024. Ella estudió física en la Universidad Autónoma de México, en la UNAM. Es maestra, eh, tiene un doctorado en Ingeniería de Energía. También leía yo que estuvo como fundadora del partido Morena y es también una digna defensora de la Cuarta Transformación. Es una incluso de las figuras más importantes de este movimiento político conocido como el partido Morena. Es una de las principales piezas claves para la contienda electoral de esta mañana rumbo a la presidencia de la República. El único caballero, Jorge Álvarez Maínez, eh, finalmente este personaje político nació en Zacatecas, el 8 de julio de 1985. Eh, Maynes busca representar 
lo que Movimiento Ciudadano a la juventud eh, de alguna forma eh, pues tiene que ver frente a lo que ellos definen como la vieja política. Tiene 38 años de edad, ¿se imagina? Es un hombre muy, muy joven, 38 años de edad. Relevó, usted recordará, eh, por este escándalo político a Samuel García tras su retiro de la contienda presidencial. Es licenciado en Relaciones Internacionales y bueno, hoy es el único caballero que está en esta boleta electoral por la presidencia de la República. El tercer candidato que aparece en esta boleta se trata también de una dama, Xochitl Galvez. Ella representa a la fuerza y corazón por México. Vamos a platicar, se llama, su nombre completo es Berta Xochitl Galvez Ruiz. Ella nació, hoy leía y recordaba en, en Hidalgo, en 1963, tiene 61 años, está casada y tiene dos hijos. Es ingeniería en computación, es incluso egresada de la Facultad de Ingeniería también de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Ella pertenece a este grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y vaya, de alguna forma se acercó a la política a invitación eh, del propio expresidente de México, Vicente Fox Quesada, quien, como le comento, la invitó a su gobierno y fue donde comenzó a saborear lo que es el tema de la política y de ahí se fue perfilando hasta lo que hoy finalmente la conocemos como una candidata a la presidencia de la República. Son los tres candidatos, así que finalmente dos mujeres, un hombre, la decisión está en sus manos a través de este voto que el día de hoy usted tiene la oportunidad de hacer en la casilla en la que vaya participando desde muy temprana hora. Ahora, otro tema también que le queremos platicar esta, eh, esta mañana, por supuesto agradeciéndole que siga en sintonía con nosotros, es el por qué votar. Y yo creo que esa es una pregunta muy importante, porque muchos, muchos se preguntan, ¿es necesario, importante votar? ¿Tiene algún significado? ¿Por qué votar? Quiero aprovechar esta eh, oportunidad que usted me da, sobre todo tener su atención desde su teléfono, desde su computadora, ahora que usted me está eh, acompañando, para comentarle que nuestra participación... Al hablar nuestra me refiero a la de usted y a la mía en esta jornada electoral. No solamente es ir a votar por votar el día de hoy. Todo comenzó, recordemos, desde meses atrás, cuando finalmente vivimos, comenzamos a conocer quiénes son los candidatos, las candidatas que, vaya, por propuestas traen con esta diferencia que finalmente hay entre, entre ellas. Por ejemplo, no todos los países, y esto es algo que debemos de tener muy en cuenta, no todos los países tienen este derecho que hoy usted y yo vamos a, a celebrar, el derecho a votar. Hoy celebramos que en México vivimos con la democracia. Me refiero a decidir quiénes serán nuestros gobernantes. Hay países donde esto no se da, se viven dictaduras. Hoy México no, México todavía conserva la democracia. En México, afortunadamente, insisto, tenemos este privilegio de elegir, de votar, de tener democracia. Y ha sido incluso una lucha, no de ahora, de aproximadamente... 30 años para que estas elecciones del día de hoy domingo realmente sea un ejercicio democrático y una fiesta cívica. Hoy quiero convocar también a los jóvenes, a ustedes chavos, para que se acerquen, voten por primera vez y hagamos historia, porque hoy finalmente seguramente el mundo entero tiene la lupa sobre el territorio mexicano, porque se viven elecciones históricas, se renueva todo. Así que vamos a participar en esta jornada electoral. Vámonos a otros temas también que le quiero platicar el día de hoy. Eh, seguramente usted se está preguntando cuántos eh, electores entre usted y yo estamos en esta lista nominal en Yucatán. Y creo que es un dato muy importante para tomarlo en cuenta y evitar aquellas eh, personas que ya murieron y de repente por alguna razón extraña aparecen en la lista nominal. Le voy a platicar esto porque el día de hoy quiero también comentarle sobre cuántos yucatecos estamos hasta el último reporte convocados a salir a votar. Eliezer Serrano Rodríguez, él es el vocal del Registro Federal de Electores. Aprovecho enviarle un cordial saludo este domingo y gracias también por todas las facilidades que nos ha dado para esta cobertura electoral. En la recepción de este material nos platicaba que se trata de 1950 cuadernillos impresos en ocho tantos que el día de hoy estarán llevando este balance de las votaciones. Estos cuadernillos contienen la lista de los nombres, el nombre de usted, el nombre mío, con fotografía del total de electores que integramos esta lista nominal aquí en el estado de Yucatán, integrada, insisto, por 1.766.072 electores. Ni uno más, ni uno menos. Le repito el dato. Son más de 1.722.762 electores que hoy estamos invitados a poder participar. Este desglose 
entre estos, por supuesto, hombres y mujeres, está de la siguiente forma. Para que usted vea, el número mayor de votantes se va a dar entre las mujeres. Y le voy a decir por qué. Hay 907,447 mujeres que el día de hoy van a votar. Es decir, estamos hablando del 51.4%. 858,625 son hombres, lo que en datos porcentuales nos arroja 48.6%. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy habrá una mayor participación de mujeres invitadas para poder votar. Al entrar finalmente en estos detalles sobre esta eh, lista, las autoridades del Instituto Nacional Electoral nos han explicado que 461.457 registros electorales son de personas jóvenes que cuentan por lo menos con eh, vaya menos de los 30 años, lo que representa en un dato porcentual de 26.13% del total de electores, mientras que 330.955 con 60 años o más de edad, por lo que vaya el dato arroja que es el sector de adultos mayores que constituye el 18.74% de quienes sí podrán también votar el día de hoy aquí en el estado de Yucatán. Hay otro dato importantísimo, los jóvenes, los chavos, Representan 461.457 jóvenes en total con menos de 30 años. Esto representa el 26.13%, es decir, 330.955 de 60 años o más, que representa el 18.74% de quienes el día de hoy estamos invitados a poder participar. Bueno, pues son parte de los datos numéricos que le puedo compartir esta mañana. Si me lo permite, quiero hacer de nueva cuenta una... Pausa comercial, no sin antes agradecerle que siga usted en sintonía a través de este esfuerzo informativo de esta mañana de domingo, celebrando esta jornada electoral y yo agradeciendo que usted nos acompañe a través de TikTok, de Instagram, de nuestro canal de YouTube, de nuestra web grupoeclipse.com.mx, de la red social de Twitter y por supuesto en el Facebook a través de Eclipse Radio, Eclipse Prensa y Eclipse Canal. Es una pausa breve, volvemos con más en esta cobertura especial en este domingo de fiesta. Regresamos. Bienvenidos a este que es el epicentro de las noticias. No puedo. Eclipse Noticias con Antonio García. Con Antonio García. Bienvenidos a este que es el epicentro de las noticias. Hoy nos tratamos de estar en el momento en que tenemos. La nueva presión digital presenta Eclipse Noticias con Antonio García. Exquisito para que paladez este fin de semana. Cando, ¿de qué lo hicieron? De gabardina corriente. ¡Ay! ¡Qué manicón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡De gente! ¡De gente! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchu, pero si sí aguanta. Ya... Mata te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él. Aquí en el show de la noticia, televisión, streaming, eh, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. Lunes a viernes. Mantente informado. Que comience la semana con el pie derecho. Móvil, para que estés informado, estamos obviamente transmitiendo completamente en vivo, pero también tengo noticias trágicas que vienen del Estado de México. Te comparto la siguiente información. Mantente informado con los sucesos, hechos y aconteceres del Estado de Yucatán, México y el mundo. Abraham Cobian te mantiene informado de lunes a viernes en Eclipse Noticias, 10 de la mañana por todas nuestras plataformas digitales. de los anuncios.
un viaje placentero en Mérida al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Gracias de nueva cuenta, muchas gracias por seguir esta mañana de domingo en sintonía a través de este espacio informativo. Buen provecho, si ya inició eh, el desayuno, ya compró su torta de cochinita o sus tacos, buen provecho, gracias por darnos la oportunidad de acompañarles esta mañana. Oiga, hace un momento recibimos una llamada telefónica en la redacción aquí de Grupo Eclipse, donde nos estaban preguntando a algunos ciudadanos cómo ubicar la casilla. Es muy importante, hay alguna tal vez confusión de cómo ubicar la casilla. Mire, le voy a compartir lo que nos ha comentado la autoridad electoral. Es muy importante que usted sepa que el Instituto Nacional Electoral, el INE, tiene ya habilitado un sitio de internet en el que usted puede de alguna forma localizar la casilla en la que usted puede ejercer su derecho al voto. Le voy a compartir eh, eh, vaya cuál es la la forma de ingresar a través de una computadora o en su teléfono celular. Ya está usted listo ahí en casa, apunte por favor y si todavía no lo puede apuntar, nos hace una llamada telefónica y con mucho gusto le volvemos a compartir o escríbanos y se lo vuelvo a compartir. Es www, es decir, www.ubicatucasilla.ine.mx Todo en minúscula, le repito, www Punto ubica tu casilla punto ine punto mx. Ahí usted puede encontrar la forma para poder finalmente ubicar su casilla. Si llegar a tener alguna otra dificultad, con mucho gusto, escríbanos, háganos una llamada telefónica y de la mano le vamos asesorando para que no pueda usted dejar de participar en esta gran fiesta cívica. Por ejemplo, para ubicar la casilla es importante también tener en cuenta que su credencial de, de lector, su credencial de INE debe estar vigente. Se lo hemos recordado durante todas estas semanas, últimas semanas, de que estaba ya por vencer la fecha para recoger la credencial. En la parte frontal de su credencial ubicada, eh, finalmente ahí está el apartado de la sección e ingresa usted el número al sitio web que le he comentado y que el INE ha habilitado. No olvide también seleccionar la entidad de la residencia. Una vez que usted ingrese a esta plataforma y con los datos, el sistema le va a mostrar la dirección exacta donde usted puede ubicar esta mañana, es decir, donde se encuentra la casilla en la cual usted podrá eh, votar, porque ahí está finalmente su nombre para poder hacer valer esta jornada electoral. Me acompaña de nueva cuenta una pausa, es breve, regresamos con más información en esta cobertura especial. Volvemos. Bienvenidos a este que es el epicentro de las noticias. No puedo. Eclipse Noticias con Antonio García. Con Antonio García. Bienvenidos a este que es el epicentro de las noticias. Hoy nos tratamos de estar en el momento en que presenta Eclipse Noticias con Antonio García. Exquisito para que paladez este fin de semana. Cando, ¿de qué lo hicieron? De gabardina corriente. ¡Ay! ¡Qué maricón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡De gente! ¡De gente! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchu, pero si sí aguanta. Ya... Magda te espera todos los viernes. Para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él. Y en el show de la noticia, televisión, streaming, eh, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio. Búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. Lunes a viernes. Mantente informado. Que comience la semana con el pie derecho. Móvil, para que estés informado, estamos obviamente transmitiendo completamente en vivo, pero también tengo noticias trágicas que vienen del Estado de México. Te comparto la siguiente información. Mantente informado con los sucesos, hechos y aconteceres del Estado de Yucatán, México y el mundo. Abraham Cobian te mantiene informado de lunes a viernes en Eclipse Noticias, 10 de la mañana por todas nuestras plataformas digitales.
Ya estamos de regreso, muy amables, gracias por darnos la enorme distinción de mantenerse informados a través de estas plataformas digitales de Grupo Eclipse. Quiero invitarla a que no se despegue, manténgase pendiente de todas las redes sociales de Grupo Eclipse, le vamos a llevar una cobertura totalmente, puntualmente, minuto a minuto, no solamente lo que ocurre en Yucatán, sino en todo, finalmente, el país, en toda la República Mexicana, para conocer los escenarios de esta jornada. Recordemos que es una jornada electoral federal, pero también estatal, porque vamos a renovar, finalmente, cargos electorales federales y también estatales a través de estas cuentas vamos a comenzar a emitir cortes informativos para llevar lo más importante del acontecer informativo y si la información así lo amerita yo de nueva cuenta regreso para platicarle detalle a detalle lo que ha estado aconteciendo en esta jornada dominical en una jornada de fiesta así que celebremos un detalle muy importante de despedir no busquemos enemistades no nos apasionemos no perdamos amigos no nos dividamos de la familia, es solamente una jornada electoral, vote por quien usted quiera, pero no pierda la familia, no pierda la amistad, no se apasione, no encendamos focos rojos de violencia y podamos celebrar y seamos un ejemplo, por lo menos en Yucatán, de un ejemplo de una jornada cívica y en completa paz. Soy Antonio García y a nombre de todo el equipo informativo de Grupo Eclipse, gracias por acompañarnos en esta transmisión especial. Agradezco en los controles, está por supuesto todo el equipo y llevando a cabo esta cobertura especial para usted. Hacemos una pausa, nos quedamos con usted, si la información lo amerita, regresamos en una cobertura minuto a minuto durante todo este domingo hasta saber finalmente quién es el ganador de la contienda electoral. Que de antemano yo espero que el ganador seamos nosotros por una ejemplar participación cívica. Volvemos. Gracias. Saludos.